రైతులకు ఉల్లి కన్నీళ్లు తెప్పిస్తుంది ఆరు కాలం కష్టపడి పండించిన పంటకు గిట్టుబాటు ధర లేకపోవడంతో చేసిన అప్పు తీర్చలేక రైతులు ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారు కర్నూలు జిల్లాలో ఓ రైతు ఆత్మహత్య చేసుకోగా మరో రైతు గుండెపోరుతో మరణించాడు ఈ నేపథ్యంలో రైతులకు గిట్టుబాటు ధర కల్పించాలని డిమాండ్ చేస్తూ కర్నూలు వ్యవసాయ మార్కెట్ ముందు రాస్తారకు చేపట్టారు ఇది అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి హుస్సేన్ అందిస్తారు ఉల్లి రైతు కన్నీళ్లు తెప్పిస్తున్నాడు మరి ఈ రోజు రైతులకే ఉల్లి కన్నీళ్లు తెప్పిస్తా ఉంది ప్రధానంగా మొత్తం కర్నూలు జిల్లాలో ప్రతి ఏడాది చేసేటువంటి ఇరవై ఐదు వేల హెక్టార్లో ఉల్లి రైతులు పండిస్తున్నారు ఈ రోజు రైతులు గిట్టుబాటు ధర లేక మొన్ననే గుణగల సంబంధించినటువంటి రైతు తీసుకుంటే మరోవైపు హైదరాబాద్ కు తీసుకుంట తన పంట నమ్ముకునేది తీసుకెళ్లేటువంటి రైతు అక్కడ అక్కడ రైతు తన పండించిన పంటకు తినటానికి ఇచ్చినటువంటి ధరను చూసి గుండెపోటుతో మరణించాడు ఈ నేపథ్యంలోనే మాజీ కేంద్ర మంత్రి కోట్ల జయసూర్య ప్రకాష్ రెడ్డి ఈ రోజు తన జన్మదినాన్ని నిరసన దినంగా ప్రకటిస్తూ రైతుల సంక్షేమం కోసం మహాధరణ మహాధరణ కార్యక్రమం చేపట్టారు రైతులకి ఉల్లి రైతులకు గిట్టుబాటు ధర కల్పించాలని కూర్చున్నారు సార్ చెప్పండి ఈ రోజు మీ యొక్క బర్త్డేను నిరసన దినంగా మార్చారు ఈ రోజు యొక్క ఉల్లి రైతుల యొక్క పరిస్థితి ఎట్లుంది జిల్లా రెండు వేల పద్నాలుగు నుండి ఇంతవరకు దాదాపు నూట యాభై మంది తెచ్చిపోయారు నిన్న మొన్న లాస్ట్ వీక్ రోజు తెచ్చిపోయారు వాళ్ళకు నిరసనగా ఈ రోజు మేము ఎందుకు చనిపోయారంటే గిట్టుబాటు ధర లేక చనిపోతాం కాబట్టి వాళ్ళకి అన్యాయం చేసే ఉద్దేశాన్ని నా భర్త రోడ్ చనిపోకుండా రైతు కోసం పోరాడుతున్నా ఈ రోజు ఎందుకంటే ముఖ్యంగా రేపు మన కర్రలకు ముఖ్యమంత్రి గారు వస్తారు ముఖ్యమంత్రి గారు ఖచ్చితంగా రావాలి మాకెట్ రావాలి వచ్చి రైతు సభ తెలుసుకోండి మీరు తెలుసుకోండి మీరు న్యాయం చేయండి రైతులు విజయగాంధ్ రైతు ప్రేమ ఉంటే నువ్వు ఖచ్చితంగా రేపు కర్రలు వచ్చినప్పుడు కంపల్సరీగా మార్కెట్ రైడర్ రావాలి వచ్చి రైతులకు గిట్టుబాటు ధర ప్రకటించాలి అప్పుడే మాకు అర్థమైతే ముఖ్యమంత్రి ప్రభుత్వం రైతులకు బాగు చేస్తారు అనుకుంటాం లేకపోతే ముఖ్యమంత్రి రైతు ద్రోహి కూడా మేము చెప్పాల్సి వస్తుంది తనకి మాకు కావాల్సింది రెండు వేల ఐదు నుండి మనకు గిట్టుబాటు ధర ప్రకటించాలి ఈరోజు ఒక రైతుకు ఎకరాకు ఎనభై వేల రూపాయలు నష్టం వచ్చింది అది కూడా ప్రకటించాలి ఎక్స్క్లూజ్ చేయాలి నీళ్లు కూడా ఎల్ఎల్సి కానీ గుంటేలు కానీ నీళ్లు ఇచ్చి కదా నీళ్లు ఇచ్చి రైతులు కాపాడే బాధ్యత ముఖ్యమంత్రి కాబట్టి ముఖ్యంగా దీనికి ముఖ్యంగా ఈ రోజు క్రాప్ అడ్డే పోతున్నాం ముఖ్యమంత్రి నాకే నమ్మకం లేదు ముఖ్యమంత్రికి పడ్డ గిట్టుబాటు ధర నమ్మకం లేదు కాబట్టి వచ్చే సంవత్సరం రైతు అంతా కూడా పెద్దతో మాట్లాడి టమాటా కానీ ఉల్లిగడ్డ కానీ ఇవన్నీ కూడా క్రాప్ అడ్డే ఒక సంవత్సరం ఇవ్వాలని మేము డిసిజన్ తీసుకున్నాం రైతులతో పోయి తప్పకుండా వచ్చే రబీ కలిపి కానీ క్రాప్ అడ్డే పోతున్నాం ప్రభుత్వం ఇప్పటికే రైతు ప్రభుత్వం అంటుంది రైతుల సంక్షేమం కోసము ప్రాజెక్టు ఆ విధంగా నీటి ఇస్తాను గిట్టుబాటు ధర ఇస్తున్నాం మరి ఆ ప్రభుత్వ తీరు ఎలా ఉంది ఎక్కడ ఎక్కడ ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చారండి గుండు వేల ప్రాజెక్ట్ ఏమైంది జీడీపీ జీడీపీ ప్రాజెక్ట్ ఏమైంది తర్వాత హెచ్ఎల్సి క్లోజ్ పైప్ లేని ఇవన్నీ కాబట్టి ప్రభుత్వం రైతుకు వ్యతిరేక ప్రభుత్వం ఏ విధంగా రైతు కాదు అంటే ఎక్కడ ఆదుకోవట్లేదు సూసైడ్ చేసుకుంటే ఆదుకోవట్లేదు ఒక మరుదోట రావట్లేదు ఎక్కడ కంప్లీట్ గా రైతు వ్యతిరేక కాబట్టి వ్యతిరేక కాబట్టి రైతు చచ్చిపోతారు కాబట్టి వీళ్ళ బుద్ధి చెప్పాలంటే మేము కాపాడి ఇవ్వాలి అదే మార్గం భవిష్యత్తులో మేము పోరాటం ప్రభుత్వం డెఫినెట్ పోరాడతాం కాపాడలే విజయలేదు దొరుకుతాం కాపాడి ఆ రైతును ఆత్మహత్యకు చేసుకోవడం కాపాడతాం ఎట్టి సడన్ చేస్తే రైతు ప్రాణాలు కాపాడు వాడు కాబట్టి మేము డిసైడ్ చేసే ఎంత రైతుతో మాట్లాడి మీరు చాలా రైతుతో మాట్లాడుకున్నారు ఇంకా కొంత మాట్లాడి పార్టీ సంబంధం లేక మాట్లాడి వచ్చే సంవత్సరం కవి కరీఫ్ రబీ రెండు సార్లు రెండు కూడా మేము కాపాడే అయిపోతాం ప్రధానంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం ఇప్పటికైనా కనుక రైతులకి గిట్టుబాటు ధర కల్పించకపోతే రాబోయేటువంటి వచ్చే సంవత్సరం రైతులతో మాట్లాడి క్రాప్ హాలిడే స్వచ్ఛందంగా ప్రకటిస్తామని మరి కోట్ల జయశంకర్ డిమాండ్ చేస్తారు కెమెరా పర్సన్ స్నేహితో హుసేన్ నైన్టీన్ టీవీ కర్నూలు జిల్లా